সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ নিয়মিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে আজকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি চলো আজকে আমরা ক্লাস শুরু করি আজকে আমরা ক্লাস করব সপ্তম শ্রেণী তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্বিতীয় অধ্যায় পার্ট চোদ্দ এর মূল বিষয় হচ্ছে প্রসেসর তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মানুষের ছবি তো আমরা এখানে প্রশ্ন করতে পারি যে মানুষের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনটি তাই না আমাদের এটা প্রশ্ন মানুষের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনটি তোমরা হয়তো উত্তর খুঁজে পেয়েছ হ্যাঁ ঠিক আছে মানুষের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক যা ব্রেন বলা হয় এইটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেন কারণটা হচ্ছে যে মানুষের মস্তিষ্কে সব ধরনের তথ্য বা সব ধরনের অনুভূতি সব কিছুই কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হিসাব নিকাশ বিবেচনা বা অন্যান্য সব কিছুই কিন্তু এই ব্রেন থেকে নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে ভালো মন্দ বোঝা সব কিছুই ব্রেন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে ছবি দেখলাম এবং প্রশ্ন আমরা দেখলাম এর কারণটা কি হ্যাঁ চলো আমরা এর কারণ খুঁজে বের করি দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটি ছবি দেখছি এই ছবিটি হচ্ছে কম্পিউটারের ভিতরের অংশ এই ভিতরের অংশের মধ্যে দেখো এখানে বলা হচ্ছে সিস্টেম ইউনিটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম কি সিস্টেম ইউনিটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম হচ্ছে প্রসেসর যা মানুষের ব্রেনের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষের ব্রেনের সাথে কম্পিউটারের কোন অংশকে তুলনা করা হয় একটি প্রশ্ন তাহলে এর উত্তর হচ্ছে মানুষের ব্রেনের সাথে কম্পিউটারের যে অংশের তুলনা করা হয় তা হচ্ছে প্রসেসর ইউনিট বা প্রসেসর তাহলে তোমরা নিশ্চয় বুঝে গেছ আজকে পাঠের বিষয় হচ্ছে প্রসেসর হ্যাঁ আমরা চিত্রে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি এইটিকে প্রসেসর বলা হয় প্রসেসর দেখতে ঠিক এইরকমই এবং প্রসেসর অসংখ্য এইখানে তোমরা দেখছো যে এই ডট 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 চিহ্ন রয়েছে এটা নিচের অংশ এবং অপরটা হয়েছে উপরের অংশ কারণ এই ডট ডট দিয়ে অসংখ্যভাবে তথ্য আদান প্রদান হয়ে থাকে এবং এটি কাজ করে এবং বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে এবং এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করে এবং তথ্যগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করে থাকে চলো আমরা বিস্তারিত দেখি তাহলে আজকে আমরা এই ক্লাস থেকে যা শিখতে পারবো তা হচ্ছে প্রসেসরের ধারণা দিতে পারবো প্রসেসরের গঠনের বর্ণনা করতে পারবো প্রসেসর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবো প্রসেসরের ভাষার পরিচয় দিতে পারবো চলো দেখো একজন ব্যক্তি ল্যাপটপে কাজ করছে অথবা কম্পিউটারে কাজ করছে তাহলে এই কাজ কিভাবে হচ্ছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা ল্যাপটপের কোন অংশটি সব কিছু পরিচালনা করছে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ এই অংশের নামটি হচ্ছে প্রসেসর আমরা যা কাজ করে থাকি না কেন সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে প্রসেসর প্রসেসিং ইউনিটে এরপরে দেখো প্রসেসর কি দিয়ে তৈরি হয় প্রসেসর কি দিয়ে তৈরি হয় এখানে আমরা তিনটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি প্রথম চিত্রের নাম হচ্ছে ট্রানজিস্টার ট্রানজিস্টার দিয়ে প্রসেসর তৈরি হয় এর পরবর্তীতে ইন্টারগ্রেটেড সার্কিট এর পরবর্তীতে তৈরি হয় চিপস তাহলে আমরা এখানে তিনটি চিত্র দেখতে পেলাম একটি হচ্ছে ট্রানজিস্টার ট্রানজিস্টার এবং ইন্টারগ্রেটেড সার্কিট যে সার্কিটটি মাদার বোর্ডের উপর বসানো থাকে এবং আরেকটি থাকে চিপস যেটি মাদার বোর্ডের উপরে সংযুক্ত থাকে তাহলে আমরা দেখি প্রথম মাইক্রো প্রসেসর ট্রানজিস্টরের সংখ্যা ছিল টু থ্রি জিরো জিরো টি আমরা এর বর্তমানে কোর আই সেভেন প্রসেসরের অর্থাৎ কোর আই সিরিজের যে প্রসেসরগুলো আছে কোর আই সেভেন প্রসেসরের ট্রানজিস্টরের সংখ্যা আছে টু টু সেভেন জিরো 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 টি অর্থাৎ হচ্ছে সংখ্যা যত বেশি হবে প্রসেসরের সংখ্যা এই সংখ্যাটি যত বেশি আমরা কাজের গতিও তত বেশি পেয়ে থাকি তবে পৃথিবীতে এখন বর্তমানে সবচেয়ে ছোট আকারের মাইক্রো প্রসেসর অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট এর এটি হচ্ছে সবচেয়ে ছোট একটি মাইক্রো প্রসেসর 
कमांड दी सरसि प्रसेसिंग माउस नियंत्रण कर गणित नियंत्रण कर उद्भवन कर माइक्रोप्रोसेसर शिक्षार्थी बुझाना दी Off can be represented in the case of the switches as zero off and one on same with the light bulbs off শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আমরা যে ভিডিওটি দেখলাম বা দেখছি তা হচ্ছে যেখানে ওয়ান দিলে লাইট জ্বলছে এবং নিচে আমরা দুইটি সংখ্যা ধরে নিলাম একটি উপরে হচ্ছে ওয়ান এবং নিচে হচ্ছে জিরো আমরা যখন ওয়ান দিচ্ছি তখন লাইটটি জ্বলবে এবং যখন জিরোর দিকে দিব তখন হচ্ছে अंतर्गत करब और बाहर क्या करबना तीन मिशिन लैंगुएज अर्थात निर्दिष्ट लिखित निर्देश माला के मिशिन लैंगुएज बना जीरो प्रेस कर मिशिन 
এই কোড অনুযায়ী যা হয় তাহলে এ এ সি আই আই এর অর্থটা কি তাহলে এ এ এস সি আই আই এর অর্থ হচ্ছে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড ইন্টারচেঞ্জ অর্থাৎ যে খুব তাড়াতাড়ি যে সংখ্যা কল্যাণকে পরিবর্তন করে कम्पिटारे बीट शुरू है आठ दिए प्रत्येक चिन्ह संख्या सम्पूर्ण बीट धरा है ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আর্টবিটের কোড কি আর্টবিটে এটি একটি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা মনে করতে পারো এটা এই জিনিসটা কি তাহলে তোমাদেরকে আরেকটিও পরিষ্কারভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি তা হল এটা হচ্ছে এ এস সি আই আই এর একটি কোড যে কোড হচ্ছে এ ইকাল টু বি ইকাল টু ওয়ার্ড সমান সমান এবং কমার সমান সমান এই এটি আরটি বিট এখানে ধরন দেওয়া রয়েছে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তবে এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কোড হলো ইউনিক কোড অর্থাৎ হচ্ছে ইউনিক কোডটা আমরা ইউনিক কোডের মাধ্যমে যে কোডিংটা করে থাকি তাকে ইউনিক কোড বলে তবে এর বিস্তারিত কোডিং এর উপরে আমি তোমাদের একটি ক্লাস নিব ইনশাল্লাহ তাহলে তোমার কাজ কি তোমাদের জানা মতে আর কোন কোন ডিভাইসের প্রসেসর ব্যবহার করা হয় তার একটি তালিকা তৈরি করো তাহলে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এসে উত্তর মিলিয়ে দেখি উত্তর মিলিয়ে দেখার বিষয়টা হলো দেখো এইখানে আমাদের কিছু ছবি দেখা যাচ্ছে একটি ক্যামেরা একটি কম্পিউটার মনিটর আর একটি হচ্ছে স্মার্টফোন এগুলো নাকি প্রসেসর ব্যবহার হয় প্রশ্ন হ্যাঁ সম্পূর্ণটাতেই প্রসেসর ব্যবহার করা হয় কারণ প্রসেসর ছাড়া কোনো কিছুই বর্তমানে ডিজিটাল টেকনোলজির যে ডিভাইসগুলো রয়েছে প্রসেসর ছাড়া এই টেকনোলজিগুলো কাজ করা সম্ভব নয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখি আমরা ক্লাস করলাম মূল্যায়ন করে দেখি প্রসেসরের কয়েকটি অংশের সমন্বয় গঠিত হয়ে থাকে তোমরা অবশ্যই প্রশ্নের উত্তর মিলিয়ে নিয়েছ এইখানে প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ফোর জিরো জিরো ফোর মাইক্রো প্রসেসর ট্রানজিস্টারের সংখ্যা কত ছিল শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই এখানে উত্তর জেনে নিয়েছ টু থ্রি ডাবল জিরো कयटी प्रसेसर अंश हमें गणितिक जुक्ति अंश नियंत्रण अंश रेजिस्टर स्थिति अंश तीन टी सठी अर्थात घ नम्बर बंधुरा क्लस कर लगभग नतून जा शिखल आई सी की चिप की तरपर हे अर्थनेटिक एंड लैंगुएज इूनीट की कंट्रोल इूनीट की रेजिस्टर मेमोरि की ए एस सी आई आई कोड कीट कोड की যদি এই সম্পর্কে কোনো কিছুর সমস্যা হয় বা মনে করো তাহলে সরাসরি তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে কমেন্ট করতে পারো তাহলে যেই অংশে তোমাদের সমস্যা হয়েছে 
সেই অংশটা আমি তোমাদেরকে সলভ দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের বাড়ির কাজ হচ্ছে প্রসেসর কম্পিউটারের মস্তিষ্ক মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাড়ির কাজ হচ্ছে প্রসেসর কম্পিউটারের মস্তিষ্ক স্বরূপ বিশ্লেষণ করো এই বাড়ির কাজটি তোমরা কমপ্লিট করে রাখবা স্কুল যখন খুললে তখন তোমাদের এই বাড়ির কাজটি আমি দেখে দিব অথবা তোমরা এই বাড়ির কাজটি সম্পন্ন করে হোয়াটসঅ্যাপে তোমরা এটি পোস্ট দিতে পারো আমি দেখে দেবো ইনশাআল্লাহ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই ক্লাস করলাম আগামী দিন আবারও আমরা পার্ট পনেরো নিয়ে ক্লাস করব সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবারাটা